Hi guys! This is Dee and welcome back to my channel. So, nandito ka kasi nga gusto mong malaman kung ano yung mga liquid na pwede nating inumin during fasting hours. Iisa-isahin natin lahat ng to at syempre, stay tuned kasi magbibigay tayo ng tips sa dulo. Syempre, ang unang-una sa ating listahan ay water or tubig. Pero ano nga bang mga klaseng tubig ang pwede nating inumin during our fasting? Tulad ng nabanggit ko dun sa ating previous video about fasting, check out my previous video pala guys kung hindi nyo pa napanood kasi dun binanggit ko kung ano yung iba't ibang uri ng fasting at yung mga effective ways para makapag-fast. Itong hawak ko ay distilled. So, syempre, maliban dun sa brand, pwede kayong bumili ng kahit anong brand naman basta ang nakalagay ay distilled water. Bakit distilled? Kasi kung iti-check mo or mag -re research ka, ang distilled water, ginagamit din nila yan sa laboratory. So, kung ginagamit nila yan sa laboratory, meaning to say, safe siyang gamitin. Distilled na siya, so wala na siyang chemicals, wala na siyang toxins, so maganda siyang inumin kapag ikaw ay nagka-fasting. Pero since hindi naman lahat tayo eh, may available na distilled water sa bahay, pwede rin dyan ng mineral water, tsaka yung iba gumagamit sila ng sparkling water. Okay din po yun. Pero ako, ang ginagamit ko ay filtered water. Para sa akin, okay naman na yun kasi matagal na akong umiinom ng filtered water simula pa nung college ako. Actually, sa probinsya namin, uso na rin yung filtered water, yung mga nabibili, yung mga pinapadeliver natin. So, yun yung iniinom ko at so far, so good naman. Tsaka, aminin natin, medyo pricey kasi ang distilled water, mineral water, o kaya kahit yung sparkling water. Kaya yung available na filtered water, okay na yun. Pero, syempre, kung mayroon kang budget, mas maganda yung mga nabanggit ko na una na filtered o kaya yung mineral water. Kung first time ka na magfa-fast at medyo nahihirapan ka na dagdagan yung hours of fasting mo kasi nga it's either nagugutom ka kaagad or nawawalan ka kaagad ng energy. So kung nawawalan ka kaagad ng energy, pwedeng kulang ka sa electrolytes. At para madagdagan, pwede mong dagdagan yung water mo ng pink Himalayan salt o kaya yung sea salt, okay na rin yun. Siguro magiging problema na lang is kung ayaw mo yung lasa. <laughs> Kasi kahit ako nung una, hindi ko gusto yung lasa. Pero try mo ng warm water, tapos sea salt o kaya Himalayan salt, okay siya. Or... Pwede ka ding maglagay ng lemon juice. Pero ito, siguro 1 teaspoon to 1 tablespoon. So, ililimit mo lang siya kasi kahit ito ay mayroong carbohydrates o kaya calories na pwede makapag-kick sa'yo sa fasting hours mo. So, lagi mong tatandaan yung reason mo kung bakit ka nagka-fast. Most of the time, ang reason natin is for weight loss. So, kung ang reason mo nga ay weight loss, syempre, limit your intake. Mas maganda kung magwa-water ka na lang, wala nang added na kung ano-ano, kung kaya mo naman. The longer hours kasi na nagpa-fast ka at water lang yung iniinom mo, mas marami kang mababurn na fats. Basta kung mayroon ka pang mga tanong about fasting, check out my previous video kasi nandun lahat ng information about fasting. Pero kung mayroon akong nakalimutan, just let me know. So, comment lang sa comment section below. Next, coffee. At hindi lang to basta-basta coffee guys, sa kaya kape, kailangan ay black lang talaga. So, hindi tayo maglalagay ng sweetener o kaya ng cream. Pwede kang gumamit nitong Nescafe. Basta yung black lang yung kukunin mo. O kaya, pwede kang gumamit ng ganito. Actually, dito mas maganda siya kung iinumin mo siya na pure coffee lang kasi ang bango tapos masarap. So, ito, actually marami namang available na ganito online. Ito na pwede kang bumili din nito sa online, sozo.ph. Ito kasi yung Arabica na pwede kang gumamit ng coffee press. So, kung nanonood ka ng mga previous video ko, madali lang din siyang gawin at napakabango talaga. Tsaka, magugustahan mo yung lasa compared dito. Siguro personal preference na rin kasi ako, hirap na hirap akong inumin yung ganito parang ang pait niya kapag pure lang siya. Siyempre, kung first time mo na magpa-fast o kaya nagkikito or low-carb diet ka at ikaw ay umiinom talaga ng 
bulletproof coffee, hindi po yun pwede na mag bulletproof coffee ka during fasting hours. Kasi may mga ilalagay ka doon na mga ingredients tulad ng butter, tapos nilalagyan mo ng MCT oil, at kung ano-ano pa na pwede mong ilagay doon na may mga calories. So, pwede makapagpakik din sa'yo yun sa fasting hours mo. Tapos, ang mangyayari instead na yung katawan mo ay nagbaburn na siya ng fats, ang mangyayari ay ibaburn niya kung ano yung ini-intake mo na panibago. So, ang pinakamaganda talaga is black coffee nila. So, yung iba, tinatanong nila kung pwede namang lagyan ng MCT oil yung black coffee para lalo na sa mga nagkikito diet o kaya dun sa mga naglo-low carb kasi itong MCT oil magkaibang brand to ito Lauren tsaka ito Sozo.ph so itong MCT oil kasi nakakapagpadami siya ng ketones kaya tinatanong nung iba kang pwede daw well iba-iba kasi yung pangangatawan natin kahit sa research guys may makikita ka na yung iba gumagamit sila ng MCT oil pero okay pa rin naman yung fast nila pakiramdam nila nakakapag-burn pa rin sila ng fats kahit na nilalagyan nila yung black coffee nila ng ganito. So, siguro in your part, kung gusto mong itry, pwede kang maglagay ng 1 teaspoon at saka i-check mo kung okay pa rin yung weight loss mo kasi ngayon yung main goal mo kung bakit ka nagpa-fast. Kapag okay pa rin, pwedeng okay nga sa'yo na maglagay ng MCT oil. Pero yung iba kasi, sabi nila, hindi okay sa kanila. So, depende na rin yun. So, yung preference, pwede mo siyang itry or mag-stick ka na lang sa black coffee. Next naman natin ay green tea. Isa to sa mga favorite ko kasi dati nung first time kong uminom nitong green tea, hindi ko gusto yung lasa. Parang, alam mo yung parang may damo dun sa hot water mo. So, yun yung pakiramdam ko. Pero, as days goes by, ang sarap nung pakiramdam na umiinom ka nito. At para sa akin na, maganda yung effect niya sa akin. Kasi, tinry ko din yung ganito na nag-5 nag days na ganito. So, gagawan ko rin yun ng video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, make sure na mag-subscribe ka na para makita mo yung aking next video at click mo yung notification bell para ma-notify ka kung uploaded na yung next video ko. Anyways, going back dito sa green tea, tulad siya ng coffee, mas maganda kong pure green tea. Sabi nung iba, okay din yung black, pero siguro kung weight loss nga, mas, di ko sure, pero mas prefer nung mas marami yung green tea. So, itong brand na ginagamit ko ay Twinings, tas yung isa is Lipton. Itong, medyo pricey kasi ito, kaya madalas itong gamit ko yung Lipton. Pero ito, mas masarap siya para sa akin, ha? lalo na tong may nakalagay na Jasmine. Green tea jasmine. Kasi mas masarap siya. And, syempre, pwede mo din siyang lagyan ng lemon juice. Pero basta limited lang ha, lalo na yung intake mo during fasting hours. At ang isa pang technique para mas magustuhan mo yung lasa niya at manamnam mo. Kasi diba yung, yung mga iba kung makikita mo sa video ng mga iba, parang enjoy ni enjoy nila yung pag-inom ng green tea. Tapos nung tinday mo, bakit gano'n ang pangit ng lasa? Kasi hindi mo to ibababad ng matagal. Tsaka hindi boiling water yung ilalagay mo dito. Siguro pagka boil ng water, you can wait 10 minutes tsaka mo siya ilagay. Kasi kung ilalagay mo yung kaagad, bukod sa yung nutrients niya ay mamamatay, mas magiging green na green yung water at medyo hindi mo magugustuhan yung lasa. At ang pinakahuli sa lahat, oh, apple cider vinegar. Siyempre, dalawa yung <laughs> dalawa kasi malapit ng maubos to. So, bumili na ako ng bago. Tsaka ito kasi ay pampabus ng immune system. Kaya ito ang madalas kong inumin ngayon. Apple cider vinegar ay nakakasupress din siya ng appetite. So, pag umiinom ka nito, basta maayos yung pagkakatimpla mo, ilalagay ko din after this video, kung paano timplahin tong mga pinresent ko ngayon na pwedeng liquid na inumin sa ating fasting hours. So, ayun na nga. Take note na lang kung paano timplahin itong apple cider vinegar at yung mga ibang pinresent ko today for fasting. At ito na nga yung mga tips na binanggit ko kanina na abangan ninyo para makatulong pa na maprolong yung fasting hours natin. So, una, nilista ko, stay hydrated. So, hydrated kahit ano yung inumin mo dito, pero mas maganda in particular yung water. Hydrated kasi kung nakakainom ka ng maayos na tubig, hindi ka makakarandam din kaagad ng gutom.
Tapos, mas maganda kung ang kainin mo ay whole food. So, hindi natin uh, nire-recommend na kumain tayo ng in-canned or kaya yung iba't ibang processed food during fasting hours. Kasi nga, magpa-fast tayo, so mauubos yung mga kinain natin at ang iba-burn ng katawan natin is yung mga natira na kinain natin plus yung fats after na ma-burn yung reserve energy. So, ayaw naman natin na ang i-burn na katawan natin ay yung mga hindi magandang pagkain na kinain natin. Mas maganda na ang ma-burn ng katawan natin ay yung mga pagkain na puno ng nutrients tulad ng mga whole foods o mga totoong pagkain na dapat kinakain talaga natin. At ayun na nga, nag-prepare ako ng clips kung paano timplahin itong mga pinisend ko today. So, watch this video. that's all for today. Thank you so much for watching. Don't forget to share, like, and subscribe. And click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Thank you so much for watching and see you next. Bye!